പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമസ്കാരം നമ്മുടെ കുറേ നാൾ മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോ ഇടാനായിട്ട് ഒരു ചക്ക വരട്ടി പക്ഷേ അതിൻ്റെ അവസാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കരിങ്കല്ല് പരുവത്തിലായി അത് വെട്ടിപ്പോ തീപ്പൊരി ചതറി അപ്പൊ ആ വീഡിയോ ഇടാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അന്ന് പിടിച്ച ആ വീഡിയോ ഇടാൻ പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ പേര് കമന്റ് ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു അപ്പൊ പക്ഷെ ആ വീഡിയോ നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി അപ്പൊ വീണ്ടും നമ്മള് അന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണ ഇതിന്റെ അവസാനം എങ്ങനെയാണ് ആവുക എന്നൊന്ന് നമുക്ക് ഒരു എത്തുമ്പിടിയില്ല അപ്പൊ നമുക്കത് വരുന്നിടത്ത് വെച്ച് കാണാം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് അരിക്ക് വേഗം പോവാ കേട്ടാ നമ്മള് അരക്കിലോ ചക്കച്ചോളയാണ് എടുത്തു കൊണ്ടത് പഴുത്തത് ഇത് ഈ മറ്റേ കൂടച്ചക്ക അല്ലെങ്കിൽ പഴച്ചക്കി എന്നല്ല കേട്ടാ നല്ല സാധാരണ ചക്കച്ചോള അത് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ വേവിക്കാം നമ്മളത് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കണോ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി നമ്മളത് വേവിക്കാൻ വെച്ചു കേട്ടോ മൂടി വയ്ക്കണം മൂടി വയ്ക്കാം ഞാൻ മൂടി വയ്ക്കണമെന്നില്ല കേട്ടോ തിളച്ചു അല്പം കഴിഞ്ഞ വേവ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ചക്ക വെന്തു കേട്ടോ നമുക്ക് അതിൻ്റെ തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ചൂടാറി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് മിക്സിയിൽ നിന്ന് അടിച്ചു കൊണ്ടുവരാം വെള്ളം ഒരു തുണ്ട് പോലും ചേർക്കാൻ പാടില്ല ഇതേപോലെ തന്നെ കേട്ടോ മിക്സിയിൽ നന്നായിട്ട് അരയ്ക്കുന്നു നമ്മൾ ചക്ക വേവിച്ച് മിക്സിയിൽ അടിച്ചു കൊണ്ടു ഇതിൻ്റെ പണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ചക്ക പായസല്ലേ അത് ഉണ്ടാക്കണ പോലെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ചക്ക വരട്ടി ഇതുണ്ടാക്കണതിൻ്റെ അതേ സിസ്റ്റം തന്നെ ഒന്നും ഒരു മാറ്റം ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ നമ്മൾ നാനൂറ് ഗ്രാം ശർക്കര എടുക്കണം കേട്ടോ ഇത് ഉരുക്കാൻ പോകണം നമ്മൾ നമ്മളിത് ഉരുക്കാൻ വെച്ചു കേട്ടോ എന്നിട്ടേ ശർക്കര ഉരുക്കി എന്നാലും ഇത് ഇങ്ങനെ വെള്ളം പോലെ ആവാൻ പാടില്ല ഈ വെളിച്ചെണ്ണയേക്കാളും തീ കട്ടി കൂടി കേട്ടോ ആ ലാവും ഇല്ല ആവണം കേട്ടോ അതാ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും തീ ഓഫ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വിചാരിച്ചാൽ പാത്രം എടുത്തു ഉരുളിയെടുത്തു അരിക്ക് ഈ അരിപ്പ് ഒരു അരിപ്പ് വെച്ചു ഈ ചക്കര ഇതല്ലേ അത് ഇരിക്കാണ്ട് ഒഴിക്കുക ഇതിന് നമ്മൾ അരിക്കാൻ പോവാണ് മല്ലിയ വീട്ടിലോട്ടാ ക്ഷമ വേണം ഇത് വേഗം വിഴാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല കണ്ണുള്ള അരിപ്പി എടുക്കുക ചെയ്തിട്ടാ അങ്ങനത്തെ ഇത്ര ഒരു കാര്യമില്ല നമ്മൾ ഈ രീതിയിലാണ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ഇതിലത്തെ പരമാവധി പോകുന്നു ചോദിച്ചിട്ടാ ഇനി ഇനി ആക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോരും എല്ലാം ഒന്നുകൂടി മിക്സിയിൽ അടിച്ചാൽ ഒക്കെ പോരുമൊക്കെ ചെയ്യും എന്നാലും നമുക്കത് വേണ്ട അത്ര മതി കേട്ടാ ഇതിലേക്ക് ഈ അരിപ്പ് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ശർക്കര നീരില്ലേ അതുകൊണ്ട് ഒഴിക്കുക കേട്ടോ നല്ല കട്ടീൻ്റെ അവിസാനം ഇനി നമ്മളിത് അടപ്പത്ത് വെച്ചു ഇത് ഒന്നര നാളികരം പിഴിഞ്ഞെടുത്ത പാലാണ് ഇത് രണ്ടാം പാല് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ഒരു ഒരു ഒന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ചേർത്തിട്ടുള്ള രണ്ടാം പാലും ഒരു മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം ചേർത്തിട്ടുള്ള ഒന്നാം പാലും കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ ഈ രണ്ടാം പാലില്ലേ രണ്ടാം പാല് നമ്മൾ അതിക്ക് ഒഴിക്കാൻ പോവാണ് അടപ്പത്ത് വെച്ചപ്പോഴേക്കും തീരെ ഒരു ചൂട് തട്ടിപ്പിടിക്കും അടുത്ത അടച്ച് തുടങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ രണ്ടാം പാല് ഒഴിക്കുകയാണ് നമ്മൾ തിളക്കാണ് വെയിലായി ഇവിടെ നമ്മളിരിക്ക് ഒരു നുള്ളു ഉപ്പിടണം കേട്ടോ തളച്ചടങ്ങി ചെറിയ പാത്ര നമ്മുടെ ഒരുവിധം കട്ടിയായി തുടങ്ങി അപ്പൊ നമുക്ക് നാളെയത്തിൻ്റെ ഒന്നാം പാലില്ലേ അത് നമുക്ക് ഇരിക്കാണ്ട് ഓടിക്കാം അടിപൊളി കരച്ചലാക്കിയാൽ മതി നമ്മളിരിക്ക് രണ്ട് ടീ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർക്കണ്ട് കേട്ടോ വെയിലിൻ്റെ അടിയുണ്ട് കട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങിട്ടാ നമ്മളിതിലേക്ക് കുറച്ച് ഏലക്കായ ഒരു അഞ്ചെട്ട് ഏലക്കായ പഞ്ചസാരയിലിട്ട് പൊടിച്ചത് അത് ഇരിക്കില്ല കേട്ടാ അത് വീണ അല്ലേ വീണ ചെറുതായിട്ട് തിരക്കി കേട്ടോ അത് സാധനം ഇനി അളക്കി കൊണ്ടിരുന്ന കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ അടിയിൽ ചെറുതായിട്ട് പിടിക്കും സാധനം സാധനം വല്ലാണ്ട് കുറഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടാ കുഞ്ഞൊരു കൊണ്ടായി തുടങ്ങില്ല ചെറുതായിട്ട് കണ്ടാ ഉരുളി രാടി ഒക്കെ നോക്കിയാ കണ്ടാ ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യും കണ്ടാ കണ്ടാ ഇത് ഈ ഈ ബ്ലാക്ക് ഇത് പിടിക്കില്ലാട്ടാ അതങ്ങനെ വിചാരിക്കണ്ട അത് ചൂട് കൊണ്ടുള്ള ഇതാണ് ആ അതെ 
ഇതിനേടാ ഒരു എണ്ണ വരുന്നുണ്ടോ ചെറുതായിട്ട് കേട്ടാ അപ്പോൾ എണ്ണ വേറങ്ങുന്നുണ്ടോ കിളക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായി തുടങ്ങിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഒരു ഒരു അഞ്ചാറ് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിയ പരിപാടി പെട്ടെന്ന് തിന്നാണ്ട് ഒരു എണ്ണ പോന്നു കേട്ടാ ഈ സാധനം അടി പിടിച്ചല്ലാട്ട ഈ ബ്ലാക്ക് കളറുള്ളത് അത് ആ പാത്രം ചൂടായിട്ട് അങ്ങനെ അവിടെ തന്നെ കേട്ടോ അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഇതിനെ ഒന്നും ബാധിക്കില്ല നല്ല ശക്തി വേണം അളക്കാൻ ആളൊരു ഉണ്ടായി നമുക്കേ തീ ഓഫ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അത്ര മതി ഇത് ഇറക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു കിണ്ണത്തിലാണ് പരത്താം കേട്ടോ ജഗുവിൻ്റെ കഞ്ഞു പിടിക്കുന്ന കിണ്ണാണ് എടുത്തു പോകണം കേട്ടോ ഈ സാധനത്തിനെ കോരി തിരിക്കുള്ള ഇല്ല ചെരുക്കി വീണില്ല നമുക്കിതിനെ ഒരു സൈഡിലേക്കാണ് ഒതുക്കാം എന്നിട്ട് ഇനി പരത്താം ഒരു ചെറിയ ഇരിക്കണല്ലോ നോക്കണ്ട ഇനി ഇവനെ നമ്മളിത് പരത്തി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇവനെ നമ്മൾ ചൂടറി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മുറിക്കിട്ടാ മുറിക്കാൻ പറ്റും വെട്ടോത്തിയുടെ തീ പാറോന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് നമ്മുടെ ചക്ക മിഠായിയില്ലേ അത് സാധനം തണുത്ത് ഉറച്ചു ഇനി നമുക്കത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാം അതെ ഇതിപ്പോ ഇന്ന് തിങ്കളാഴ്ച ഇതുണ്ടാക്കിയത് ശനിയാഴ്ചയാണ് കേട്ടാ അപ്പൊ ശനിയാഴ്ച ഞാനിവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ വരുമ്പോഴേക്കും ചേട്ടൻ്റെ ഉണ്ടാക്കലൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഉണ്ടാക്കി ഏത് കുഞ്ഞ് കിണ്ണത്തിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പറഞ്ഞ എന്നോട് അതിപ്പോ തോടായിരിക്കും കേട്ടാ അതിന്റെ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒന്നും എടുക്കുക ഒന്നും ചെയ്യരുത് കാരണം ഞാൻ അത് വീഡിയോ പിടിച്ചിട്ട് അത് ഇങ്ങനെ ആക്കി വെച്ചേക്കാണ് അപ്പൊ അതിന് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി അത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ അത് കാണിക്കുമ്പോ ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവും അതിന് എടുത്തു എന്ന് അപ്പൊ അതൊന്നും പാടില്ല എടുത്തിരിക്കുക എന്ത് സാധനം ഉണ്ടാക്കിയാലും എന്നോട് പറയും എടുക്കരുത് ഞാൻ ആ വശത്തേക്ക് നോക്കാൻ പോകാറില്ല എന്നിട്ട് എന്റെ അടുത്ത് പറയാ അത് നോക്കിയിരിക്കും കേട്ടാ അത് എടുക്കരിക്കോ എന്റെ അരു അരുതൊന്നും എടുക്കരിക്കോ എന്നിട്ട് ഇപ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ എടുക്കാൻ പോണില്ല അവനവനെ തന്നെ സൂക്ഷിച്ചാ ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞു അതേപോലെ തന്നെ അത് കഴിയുമ്പോ പിന്നെ ഒരു വർക്ക് ഏരിയ എന്ന് ഭയങ്കര ശബ്ദം കോലാഹലങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ചെന്ന് നോക്കിയപ്പോ ഇത് ഉണ്ടാക്കി ഉരുളിയായിട്ടുള്ള മരിപ്പിടുത്തത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടേക്കാണ് ഒരു ടീസ്പൂൺ കൊണ്ട് വരണ്ടി എടുത്തിട്ട് ടീസ്പൂൺ ഒക്കെ വീ പോലെ വളച്ചിട്ട് അവിടെ ടീസ്പൂൺ വീ പോലെ എന്നിട്ട് പിന്നെ കത്തി കൊണ്ടൊക്കെ കൊണ്ടിട്ട് ചരണ്ടി അത് അത് എന്നിട്ട് സാധനം ഇങ്ങനെ ഉറച്ചിട്ടുള്ള മിഠായി മിഠായി ആണല്ലോ ആക്കിയേക്കണേ അപ്പൊ അത് തന്നെ ഉറച്ചു പിന്നെ ഉരുളിയുടെ സൈഡ് ബാധിരിക്കണ സാധനം പറയണ്ടല്ലോ അതിട്ട് പിന്നെ കത്തി കൊണ്ടൊക്കെ വരണ്ടി അത് ഒരു വിധം എടുപ്പാക്കി തുട്ട സരിത ടേസ്റ്റ് കഴിച്ചു കഴിക്കാൻ എനിക്ക് ഇത്ര ഞാൻ കുറച്ച് കഴിച്ചപ്പോ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടാ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ചേട്ടൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് നമ്മൾ കുറെ നേരം പണിയെടുത്ത് വരണ്ടി എടുക്കണല്ലോ ചേട്ടൻ തന്നെ കഴിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് ശനിയാഴ്ച പിന്നെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഇത് വീഡിയോ പിടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല അല്ലെ എന്താ പറ്റാഞ്ഞെ കാരണം ആ പറ്റിയില്ല പിന്നെ ഇന്നലെ ഞായറാഴ്ച ഞായറാഴ്ചയും പറ്റിയില്ല ഇന്നലെ ഫുള്ള് മഴയായിരുന്നു അല്ലേ അത് കാരണം ഇന്നലെ പറ്റിയില്ല അപ്പൊ ഇന്ന് കാലത്ത് ഉണ്ണി സ്കൂളിൽ പോണേലും മുന്നെ ഇന്ന് കാലത്ത് വീഡിയോ പിടിക്കാൻ വിചാരിച്ചാൽ ഇന്ന് കാലത്ത് ഉടുക്കത്ത മഴ അപ്പൊ ഇന്നും പറ്റിയില്ല അപ്പൊ ഇന്നലെ എന്തുകൊണ്ടായിരുന്നു അറിയോ ഇന്നല്ല ശനിയാഴ്ച ശനിയാഴ്ച രാത്രി ആയപ്പോ തന്നെ പതുക്കെ ഈ സാധനം ഡൈനിങ് ടേബിൾ മൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്നോട് എടുക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ പിന്നെ ഞാൻ ആ മൂടി തുറന്നു പോലും നോക്കാൻ ഞാൻ പോയില്ല ആൾക്ക് മനസ്സമാധാനം ഇല്ലാണ്ട് ആള് അതിന്റെ സൈഡ് അരിയൊക്കെ മുറിച്ച് തിന്നുടങ്ങി ശനിയാഴ്ച രാത്രി തൊട്ട് തന്നെ ഇന്നലെയും തിന്നു കഴിച്ചേ സരിതത് തൊട്ട സാധനം എന്നിട്ട് എനിക്കും കൊണ്ടുപോകും തോന്നു അപ്പൊ അന്ന് ഉണ്ടാക്കിയ പോലെ അല്ല കേട്ടാ അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു രസം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ശരിക്കും ഓ അത് കരിങ്കല് പോലെ ആ കരിങ്കല് പോലെ എന്ന് മാത്രല്ല 
മുറിക്കാൻ <laughs> 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 ഇതിനെ നമ്മൾ നോക്കിയാ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ മറ്റൊന്നല്ല നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് മിട്ടായിരം പീസാണ് ഇട്ടത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് ഞെട്ടണ്ട ഈ സാധനം ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മളതിനെ അതിൻ്റെതായ രൂപഭംഗിയിൽ ആക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കണം കേട്ടോ പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പരിപാടിയാണ് കേട്ടോ ഞാനടുത്ത പീസ് എടുക്കാം നമുക്ക് ഇതിപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും ഞങ്ങള് മാത്രം ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ഗംഭീരമാണെന്ന് പറയണത് വേറെ പുതിയത് കാണാൻ അവര് വിശ്വസിക്കില്ല നിന്റെ ആരാധകർ വിശ്വസിക്കും എനിക്കവിടെ ആരാധകര് ചേട്ടനാണ് ആരാധകര് ജഗുന്റെ കിണ്ണം തവിട് പിടിയാവോ ഒന്ന് മെയിൻ കഷ്ണങ്ങളാണ് എടുത്തു വയ്ക്കുന്നത് ഭംഗിയുള്ളത് കാരണം വീഡിയോ കാണുമ്പോ തന്നെ ഒരു ഭംഗി വേണ്ടത് നമുക്ക് നമ്മള് ഇത് കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ചെടുത്തു കണ്ട ഇനി ഇത് ഞാൻ മുന്നേ ടേസ്റ്റ് ചെയ്താണ് ഇനി സരിത ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് സരിത ചെയ്തു പക്ഷെ അവൾക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല നമ്മളാണ് ഈ സാധനം എടുക്കുന്ന ഞാൻ മാത്രല്ല തിന്നണത് എന്നുള്ളത് എന്റെ ഒരു തെളിവായിട്ട് ഇവരും അലക്കാറുണ്ട് എന്നുള്ള എന്റെ തെളിവ് ഞാൻ കാണിച്ചുതരാം മറക്കില്ല <laughs> അത് ഞാൻ 
കഴിഞ്ഞ അപ്പ തന്നെ അത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഇത് പിടിക്കാൻ സമയം കിട്ടില്ലേ ചിലപ്പോ ചിലപ്പോ ഇരുട്ടായി ഉണ്ടാവും അല്ലെ നമ്മുടെ പണീര പണിയുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ടോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കേട്ട് ചിലപ്പോ പറ്റില്ല അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ തന്നെ മൂടിയും പിറ്റേ ദിവസം ടേസ്റ്റ് ചെയ്യണത് പിറ്റേ ദിവസം എടുക്കാം അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്നിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്നോട് പറയും കേട്ടാ അത് എടുക്കരുത് തൊടരുത് അത് അങ്ങനെ തന്നെ വേണം ദേ ജഗ്ഗുവിനോടുത്തും പറഞ്ഞോളോ ജഗ്ഗുവേ അവനെ നോക്ക പോലും ഇല്ല അവന്റെ അടുത്തും പറഞ്ഞോളോട്ടാ അതും തൊടരുത് അത് അതുപോലെ ഇരിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു എന്തിട്ടുണ്ടാവും അറിയോ പിറ്റേ ദിവസം ടേസ്റ്റ് ചെയ്യണ ആ സമയം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും സാധനം ചിലപ്പോ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഇത് അങ്ങോട്ട് നടക്കുമ്പോ അതിന്ന് ഒരു തുണ്ടെടുത്ത് തിന്നും ഇങ്ങോട്ട് നടക്കുമ്പോ അതിന്ന് എടുത്ത് കഴിക്കും ഇങ്ങനെ നിക്കും അങ്ങനെ അത് അത് ആ സാധനം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും എന്നിട്ട് ഞാൻ പറയാം ചില സമയ ചില സമയത്ത് ഉണ്ടല്ലോ ചേട്ടൻ വന്നിട്ട് പറയും അപ്പോ ശരി നമ്മള് നമ്മുടെ സാധനം ഉണ്ടാക്കല് കഴിഞ്ഞു സരിത വിടില്ല തൃശ്ശൂർക്ക് വരികയാണ് ജഗ്ഗു വിടില്ല സരിത വീട്ടിലാണ് അപ്പൊ ഇനി ഈ കഥയും കിട്ടിയൊന്നും ഇല്ല നമ്മളിത് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോ ശരി നിങ്ങളെ ഇനി കാണുന്നവരെ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ നന്ദി നമസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞ ചിലത് അവസാനിപ്പിക്കാറില്ലേ അതെന്തൊരു സംഭവം എന്ന് അറിയും മക്കളെ സരിതയും ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ജഗ്ഗും ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധനം ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ല അതാണ് കാരണം അത് അങ്ങനെ അവസാനിപ്പിക്കണം എന്റെ അപ്പൊ ഗംഭീരമായ രഹസ്യം വെളിപ്പെടുത്തിയത് കാരണം ഇനി കഥ പറയാണ്ട് പറ്റില്ല ചില സമയത്ത് സാധനം ഉണ്ടാവും നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സമയം കിട്ടാണ്ടും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപൂർവത്തില് അപൂർവം മിക്കവാറും ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവാറ് അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ തലയിൽ കേൾക്കും ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരോടി ഇല്ല ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നൊന്നുമില്ല ഇത് അവസാനിപ്പിക്കാണ് അല്ലെ കൊറച്ചെങ്ങാനും ചേട്ടൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ കാണിക്കും സാധനം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും മൂന്ന് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിട്ട് മൂന്ന് ദിവസമായി ഒരു കാറല്ല ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല അപ്പൊ മൂന്ന് ദിവസം ഗ്യാരണ്ടി ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഉറപ്പായി മൂന്നാ ശനിയാഴ്ചല്ലേ ഞായർ തിങ്കളായിട്ടുള്ളോ രണ്ടു ദിവസം ആ രണ്ടു ദിവസം രണ്ടു ദിവസം ഗ്യാരണ്ടി ആയിട്ട് പിന്നെ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്കറിയില്ല കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇരിക്കും കുറെ പറ്റിച്ച് പറ്റിച്ച് എന്റെ വെളിച്ചെണ്ണൊക്കെ മാറ്റി പോയില്ല അപ്പൊ നമ്മളെ രണ്ടു മൂന്ന് വർഷം കൂടുതലായിട്ട് തിന്നു ചക്കക്കാലാണ് ചക്ക കിട്ടുന്ന സമയമാണ് വലിയ ചെലവില്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് ചക്ക മിഠായി ഉണ്ടാക്കാം ചോക്ലേറ്റിനേക്കാളും എല്ലാത്തിനേക്കാളും ടേസ്റ്റ് ആണ് മായമില്ലാട്ടോ ഇഷ്ടാവും ഉറപ്പായിട്ട് ഇഷ്ടാവും വരട്ടുമ്പോളേ ആദ്യം കണ്ടാൽ മതി വരട്ടില്ലേ കണ്ട കൊറേ വരട്ടില്ലോ അപ്പൊ അതിൽ നിന്നൊരു മുക്കാ ഭാഗം വരട്ടി പരിപാകുമ്പോ മുക്കാ ഭാഗം എടുത്ത് മാറ്റി ഒരു കാല് ഭാഗം ഇങ്ങനെ കുറച്ചുകൂടി സമയം ഇട്ട് താക്കി നോക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഓക്കെ ഇതാണ് വല്ലാണ്ട് ചെയ്തോട്ടാ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി കൂടുതൽ വർത്താനം തന്നെ കുറെ നേരം വർത്താനം പറഞ്ഞു കുറെ വീട്ടിത്തങ്ങള് വീട്ടിത്തങ്ങള് പറഞ്ഞു കിട്ടിയില്ല കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത വീട്ടിൽ കാണുന്നവരെ നന്ദി നമസ്കാരം